ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ എന്ന ഫോണിൻ്റെ ഗെയിമിങ് റിവ്യൂ ആണ് ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂ നമ്മുടെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ജി ഒക്കെ ആയിരുന്നു മുമ്പ് നമ്മൾ ഫോണുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കാര്യമായൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം ഒരു പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊസസ്സറും നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിവൈസും നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തായാലും വിശദമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫും ഹീറ്റിങ്ങിൻ്റെ നിലവാരവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം നേരെ വീഡിയോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിയൽമി സിക്സ് പ്രോ എന്തായാലും ഈ ഫോണിലിപ്പോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് സിക്സ് ജി ബി റാം വേരിയൻ്റ് ആണ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സ്നാപ്പ് ഡ്രാഗൺ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ജി ആണുള്ളത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിന് വരുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ ലെവൽ നമുക്കിവിടെ കാണാം സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടൈം കൂടി നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്താറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സമയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിലും ഈ ബാറ്ററി ലെവലിലുമാണ് നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ബാറ്ററി എത്രത്തോളം ബാക്കിയുണ്ട് അതേപോലെ ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈമും ബാറ്ററി ലെവലും കണ്ടു ഹീറ്റ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മുപ്പത്തെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമാണ് ഇവിടെ നല്ല ഹീറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കറിയാം നല്ല ഹീറ്റുള്ള കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഗ്രാഫിക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി ഹൈ ഇതാണ് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സ് എച്ച് ഡി ഹൈ ആണ് മാക്സിമം എച്ച് ഡി ആർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല സ്മൂത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്രാ വരെയുള്ള ഫ്രെയിം റേറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് ഡി ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിഫോൾട്ട് ഗ്രാഫിക് സെറ്റിങ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഗെയിം ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് തോന്നുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം സ്മൂത്ത് അൾട്രാ എന്ന സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എച്ച് ഡി ഹൈ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടി ഡി എം ഗെയിം പ്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിക് മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ടി ഡി എമ്മിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഗെയിം പ്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കളിച്ച് നോക്കിയിടത്തോളം കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹൈ ഏരിയകളിൽ ഹോട്ട് ഏരിയകളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഹോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ഗംഭീർ ഫൈറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ചിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി കൂടുതലൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ അതല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേയിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവും കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡിയ ഐഡിയയിൽ നിന്നല്ല പല ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഐഡിയയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ലെവലിൽ കളിക്കാത്തത് എയ്സ് ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ സെവൻ സ്റ്റാറിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയ പുതിയ ഫോണിനകത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് പോസിബിൾ അല്ല നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് നടുകിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും കൈ ഇട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇയർഫോൺ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇയർഫോൺ ഇല്ലാതെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഏസ് ലെവലിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ കളിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്നത് പോലെ ഈ രീതിയിൽ ഏസ് ലെവലിലൊക്കെ കളിക്കാൻ ഹൈ റാങ്കിലൊക്കെ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം തന്നെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും തന്നെ എൻ്റെ കളി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റാങ്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാങ്കിലാണ് ഒരു ഗെയിം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാവാൻ ഇത് തന്നെ ധാരാളമായിരിക്കും പിന്നെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ആ ലെവലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എ
അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ട ഗെയിം പ്ലേയിലൊന്നും യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല വണ്ടികൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി പല രീതിയിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സെഷനിലോ ഗെയിം പ്ലേയിലോ ഒന്നും കണ്ടില്ല നോർമലി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫോൺ കളിക്കുന്നോ ആ രീതിയിലുള്ള കളിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് വലിയ പറയത്തക്ക ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ ചില ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ കാണാം അത് യൂസ്വൽ ആയിട്ട് മിഡ് റേഞ്ചിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇനി നമ്മൾ സ്മൂത്ത് അൾട്ര എന്ന സിറ്റീസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ സ്മൂത്ത് അൾട്രയിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലി ഒരു ഗെയിം പ്ലേക്ക് യാതൊരു വിധ ഇഷ്യൂ ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കണ്ട ഗെയിം പ്ലേയിൽ സ്മൂത്ത് ആൾട്ര ഇടുമ്പോഴും കാര്യമായ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഹൈ റേഞ്ച് റാങ്കുകളിൽ നല്ല എനിമീസ് ഒക്കെ റഷ്യൻ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ഗെയിം പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പത്ത് റേഞ്ച് ഫോൺ എടുക്കാൻ നോക്കണ്ട നല്ല ഗെയിമിംഗ് ഫോൺ എടുത്താൽ മതി അതല്ലാത്ത പക്ഷെ നോർമലായിട്ട് ഗെയിം പ്ലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോൺ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴുള്ള ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ല ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പക്ഷേ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ചൂട് ഡിവൈസിനുണ്ട് അതല്ലാതെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല നോർമൽ ആയുള്ളൊരു ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്പത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ബാറ്ററിയൊക്കെയാണ് വൺ അവർ ഗെയിം പ്ലേക്ക് നമുക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോ മറ്റു ഗെയിം തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് അമ്പത്തഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് യൂഷ്വലി എല്ലാ മറ്റു റേഞ്ച് ഫോണിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ലെവൽ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് തന്നെയാണ് സോ ബാറ്ററി ലൈഫും ഗെയിം പ്ലേയും എല്ലാം തന്നെ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഫൈനലി നമ്മൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓവറോൾ നമുക്കിതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ജി ബെച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രൊസറുകളുടെയൊക്കെ ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെ വലിയ കാര്യമായൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ഒരു നോർമലായൊരു
നല്ല ഹൈ അൾട്രാ ഫ്രെയിം റേറ്റിൽ ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചില ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു നോർമലായ മിഡ് റേഞ്ച് ഫോൺ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാര്യമായ ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ ഗെയിം ഒക്കെ കണ്ടമാനം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റൊന്നും പറ്റില്ല പവർ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിം കളിക്കാം ഒരു യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫും കിട്ടുന്നത് സോ ഗെയിമിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഫോണായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ 